உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் நேயர்களை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய பேர் மருத்துவ சந்தேகங்களை கேட்டு கடிதம் எழுதுறாங்க அந்த கடிதங்களுக்கு உண்டான மருத்துவ ஆலோசனையும் வழங்கி வரோம் அதே மாதிரி இன்றைக்கு கர்ணக்கிழங்கு மற்றும் சுத்திக்கிரிய வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இப்போ முதல்ல நம்ம கடிதத்தை பார்க்கலாம் நேயர்களே இந்த கடிதத்தை யார் எழுதியிருக்காங்க அவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் கமலேஸ்வரன் அப்படின்றவர் நெய்வேலியிலிருந்து எழுதியிருக்காரு ஐயா வணக்கம் என்னால் தமிழ் எழுத்துக்களை தெளிவாக உச்சரித்து பேச முடியவில்லை அப்படி நான் பேசினாலும் சிலருக்கு எனது வார்த்தைகள் புரிவதில்லை எனது நாக்கும் தடிசாக உள்ளது சில வருடங்களாக நான் திக்கி தான் பேசுகிறேன் ரா மா நா போன்ற எழுத்துக்கள் எனது நாக்கில் நுழைவதில்லை இதற்காக பல முயற்சிகள் எடுத்தும் எந்த பயனும் இல்லை இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய நான் நன்றாக பேசுவதற்கு பேச்சு திறன் எனக்கு நன்றாக கிடைப்பதற்கு ஒரு மருந்தினை கூறுங்கள் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு இவருக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் நேயர்களை உச்சரிப்பு கோளாறு இருப்பதாக இந்த நேயர் குறிப்பிட்டிருக்காரு உச்சரிப்பு கோளாறு பேசும்போது திக்கி பேசுதல் இவையெல்லாம் வந்து மூளையின் செயல்பாடு பொதுவாக முகத்தில் உள்ள தசைகளும் சுவாசத்தை செயல்படுத்தக்கூடிய தசைகளும் பாதிப்படைந்தா இதுபோல திக்கி பேசுவது அல்லது உச்சரிப்பு கோளாறு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அது மட்டுமல்லாமல் சுவாசிக்கக்கூடிய காற்றின் மூலமாக தொற்று கிருமிகள் வாய் உள்ளே சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய திசுக்களை பாதிப்படைய செய்யும் அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது தடித்து போவதற்கும் வீக்கம் வருவதற்கும் வாய்ப்புண்டு அது மட்டுமல்லாமல் குளிர்ந்த நீரை அளவுக்கு அதிகமாக குடித்தாலும் அந்த நாக்கு தசைகள் வந்து தடித்து போவதற்கும் வீக்கம் வருவதற்கும் வாய்ப்புண்டு அது மட்டுமல்லாமல் பதற்றம் பயம் படபடப்பு தாழ்வு மனப்பான்மை இவையெல்லாம் இருந்தாலும் பேச்சு சரியாக வராமல் இருப்பதற்கு காரணமாக இருக்கின்றன அதே மாதிரி உண்ணக்கூடிய உணவில் சுகாதாரமற்ற உணவுகளை அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று சுத்தம் இல்லாமல் போனாலும் இதுபோல வீக்கம் வருவதற்கும் தடித்து போவதற்கும் வாய்ப்புண்டு முக்கியமாக நம்ம பேசுவதற்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய தாடை தசைகள் நாக்கு முகத்தில் உள்ள தசைகள் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் பொழுது நல்லா பேச்சு வரும் இந்த பேச்சு சரியாக வருவதற்கு நம்ம ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேயர்களை பேச்சு திறனை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வல்லாரை கீரை வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு கிராம்பு இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு துவையல் ஒன்று செய்ய போகிறோம் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானில் சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் சூடானதும் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெயும் நல்லா சூடாயிடுச்சு கிராம்பு ஒரு ரெண்டு கிராம்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ கிராம்பு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இது கூட பொடியான இருக்கிற இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது கூடவே தோல் உரிச்ச பூண்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு பூண்டு போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை வாசனை நல்லா மாறணும் இப்போ இதனுடைய வாசனை நல்லா மாறிடுச்சு அடுத்ததான் பொடியா நறுக்கின வெங்காயம் ஒரு வெங்காயத்தை பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்ததான் தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி பாதி தக்காளியை பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் தக்காளி ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனுடைய தோல் வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சதுன்னா போதும் அந்த தக்காளியோடைய பச்சை வாசனை மாறிச்சுன்னா போதும் இப்போ தக்காளி நல்லா தோல் சுருங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சமயத்தில் வல்லாரை கீரை வல்லாரை கீரையுடைய இலைகளை மட்டும் ஒரு கப் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம்
கீரையை நல்லா இந்த எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த கீரை நல்லா சுருங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த துவையலுக்கு தேவையான அளவு இந்த உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நேர்களை வல்லார கீரை துவையல் தயார் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு கிராம்பு இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி அது கூட வல்லார கீரையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி கடைசியாக தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்தோம்னா இந்த துவையல் தயார் நேயர்களே இந்த வல்லார இலை துவையல் தயாராகிவிட்டது பேச்சு சரியாக வருவதற்கு இந்த துவையல் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது பொதுவாக உச்சரிப்பு கோளாறு வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம என்ன பேச வேண்டும் என்று நம்ம மனது நினைக்கின்றதோ அந்த வார்த்தையை வந்து வெளிப்படுவதற்கு மூளையானது கட்டளையிடும் அந்த நேரத்தில் முகத்தில் உள்ள தசைகள் தாடை எலும்பு மற்றும் தாடை நாக்கு இவையெல்லாம் வந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் போது உச்சரிப்பு வந்து சரியாக வரும் ஒரு சிலருக்கு வந்து உச்சரிப்பு வந்து சரியாக இருக்காது இதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா மூளையானது கட்டளை பிறப்பித்தோம் இந்த தாடை தசைகள் நாக்கு இவையெல்லாம் வந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்படாமல் போகும்போது உச்சரிப்பு சரியாக வராது அதாவது நம் உடலில் வந்து மின்னாற்றல் மூலமாக எல்லா உறுப்புகளும் நல்ல இயல்பான நிலையில் வந்து இயங்கும் அந்த மின் சக்தியானது அளவுக்கு அதிகமாகும் பொழுது இந்த தாடை எலும்பு தசைகள் எல்லாம் வேகமாக செயல்படும் அந்த மாதிரி வேகமாக செயல்படும் பொழுது தான் உச்சரிப்பு வந்து சரியாக வராது நம்ம சரியாக பேசினா கூட மற்றவங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது உச்சரிப்பு குறைபாடு இருக்கிறவங்க திக்கி பேசுகிறவங்க அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து சத்தமாக பேச வராது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இது போல் வல்லாரைய ஒரு துவையலாக தயார் செய்து காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலையும் உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது உச்சரிப்பு கோளாறு நீங்கும் நேயர்களை அடுத்த கடிதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் இந்த கடிதத்தை யார் எழுதியிருக்காங்க அவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஐயா வணக்கம் நான் ஆலங்குளம் பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் இருந்து இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன் என் பெயர் ரதி எனக்கு ஐம்பத்தி ஓரு வயதாகின்றது நான்கு வருடமாக மன அமைதி இல்லாமல் இருக்கின்றேன் எனக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தேவையில்லாத சிந்தனை வருகிறது ஒரு ஐந்து நிமிடம் கூட தூக்கம் இல்லாமல் தவிக்கிறேன் எந்த ஒரு வேலையையும் செய்ய முடியாமல் சிரமப்படுகிறேன் தயவு செய்து எனக்கு மன நிம்மதி கிடைப்பதற்கும் நல்ல தூக்கம் வருவதற்கும் ஒரு மருந்து கூறுங்கள் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் நேயர்களை இந்த நேயருக்கு வந்து மன அமைதி குறைவாக இருப்பதாகவும் சரியா தூக்கம் வரலன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க பொதுவாக மன அமைதியின்மை வருவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன நம் உடலில் வந்து ஹார்மோன் சுரப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் தாழ்வு மனப்பான்மை மன அழுத்தம் இதெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி உண்ணக்கூடிய உணவில் ஊட்டச்சத்து குறைவான உணவுகளை சாப்பிட்டாலும் இது போல் பாதிப்பதற்கு வாய்ப்புண்டு அது மட்டுமல்லாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை வேலை செய்கிறதுல இருக்கிற பிரச்சனை இவையெல்லாம் இருந்தாலும் மன அமைதி குறைவாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புண்டு பொதுவாக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அதிகமாக சிந்திக்காமல் இருந்தாலே போதும் அளவுக்கு அதிகமாக சிந்தனை செய்யும் பொழுது இந்த பாதிப்பு வரக்கூடும் அதே மாதிரி ஒரே விஷயத்தை அடிக்கடி சிந்தனை செய்யும் போது மன அமைதி குறைவதற்கு வாய்ப்புண்டு நேயர்களை மன அமைதி பெறுவதற்கும் ஒரு நிம்மதியான தூக்கம் வருவதற்கும் ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேயர்களை மன அமைதியின்மை மற்றும் தூக்கமின்மையை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வாழை பிஞ்சு கருவேப்பிலை பூண்டு கடுகு கசகசா மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் எலுமிச்சம்பழ சாறு இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் ஒரு பொறியல் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வாழை பிஞ்சு எடுத்து தோலை சீவிட்டு நல்ல பொடியாக நறுக்கி கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல் சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் சூடானது மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன நல்ல சூடாயிடுச்சு 
கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம் இது கூடவே கால் ஸ்பூன் கசகசா போட்டுக்கலாம் இப்போ கடுகு நல்லா பொறிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இது கூட தோல் உரித்த பூண்டு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலையும் கையால் கிள்ளி போட்டுக்கலாம் இப்போ பூண்டும் கருவேப்பிலையும் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்ததான் பொடியாக நறுக்குன்னு வாழை பிஞ்சு இதை வந்து வாழை பிஞ்சு தோல் சீவிட்டு பொடியாக நறுக்கி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கோம் இது ஏன் தண்ணியில் போடுறோம் அப்படின்னா தண்ணியில் போடலைன்னா இது கருத்துரும் எப்பவுமே வந்து வாழை பிஞ்சு எப்படி நம்ம கத்திரிக்காய் வந்து சமைக்கும்போது அரிஞ்சு உடனே செஞ்சுருவோமோ அந்த மாதிரி வாழை பிஞ்சு வாழைக்காயெல்லாம் கூட வந்து சமைக்கும்போது தான் அறியணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி அரிஞ்சோம்னா கருத்துரும் அது கருக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு காயை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் வாழை பிஞ்சு போட்டு லேசாக எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த வாழைக்காய் வந்து நல்லா வெந்ததுன்னா கூட வந்து உடையாது அப்படியே முழுசு முழுசாக இருக்கும் வாழைக்காய்க்கு தேவையான அளவு இந்த உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இதில் வந்து காரத்துக்கு மிளகு தூளும் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் பாதி அளவுக்கு நமக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் தேவையோ அதில் வந்து பாதி அளவு மிளகாய் தூளும் பாதி அளவுக்கு மிளகு தூளும் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல மிளகாய் தூள் அடுத்து தான் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டோம்னா மிளகு தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது கூட சீரகத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் மிளகு தூள் சீரகத்தூள் இந்து உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் அடுப்பில் நல்லா ஸ்லோவில் வச்சுட்டு கலக்க கலந்து விடணும் இல்லைனா வந்து அந்த மசாலாலாம் தீஞ்சிடும் இப்போ கொஞ்சம் இந்த காய் வேகிறதுக்கு லேசாக தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம் இது வாழை பிஞ்சுன்றதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம வேக வச்சாலே சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் அதிகமாக தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விட்டோம்னா இந்த வாழை பிஞ்சு நல்லா வெந்துடும் நேர்களே இப்போ இந்த வாழை பிஞ்சு நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம ஊற்றுனா அந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா இருத்துக்குச்சு வாழைக்காய் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு அடி பிடிச்சிக்காமல் கலறி விடலாம் இப்போ இந்த பொரியல் தயாராகிடுச்சு இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை மன அமைதியின்மை மற்றும் தூக்கம் இன்மையை சரி செய்யக்கூடிய வாழை பிஞ்சு பொரியல் தயார் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு கசகசா ரெண்டுத்தையும் போட்டு தாளிச்சு அது கூட கருவேப்பிலை பூண்டு போட்டு அது கூட பொடியான இருக்கிற வாழை பிஞ்சு சேர்த்து லேசா வதக்கி தேவையான அளவு இந்து பூ மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் சீரகத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக விட்டு எடுத்தோம்னா இந்த பொரியல் தயார் நேயர்களே இந்த வாழை பிஞ்சு பொரியல் தயாராகிவிட்டது வாழை பிஞ்சு என்பது இது போல இருக்கும் நல்லா இலசா இருக்கணும் இந்த மாதிரி இலசா இருக்கக்கூடிய காய்களை எடுத்து வந்து இது போல ஒரு பொரியலாக தயார் செய்து சாப்பிடும் பொழுது மன அமைதியை கொடுப்பதற்கு பயன்படுது அதே மாதிரி ஹார்மோன் சொற்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் அவற்றை சரி செய்வதற்கும் பயன்படுது அது மட்டும் அல்லாமல் ஒரு நிம்மதியான நித்திரை கிடைப்பதற்கும் இந்த வாழை பிஞ்சு வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது நேயர்களை மன குழப்பம் இருக்கிறவங்க இரவில் சரியாக தூக்கம் வராமல் இருக்கிறவங்க இது போல் ஒரு பொரியல் தயார் செய்து மதியம் இரவு இரண்டு வேலையும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை அடுத்ததாக கருணைக்கிழங்கு மற்றும் துத்திக்கிரியை வைத்து 
ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் வேக வைத்த கருணை கிழங்கை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு கட்லட் ஒன்று செய்ய போறோம் அது எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த கருணை கிழங்கு பொட்டுக்கடலை மாவு அரிசி மாவு இந்துப்பு மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் மஞ்சள் தூள் துத்திக்கீரை கேரட் துருவல் நல்லெண்ணெய் எலுமிச்சம் பழசாறு இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம ஒரு கட்லட் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நல்லா அகலமான ஒரு பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் வேக வைத்த கருணை கிழங்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் பொதுவாக கட்லட் செய்யும் போது வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு பயன்படுத்தி தான் கட்லட் செய்வாங்க நம்ம வந்து கருணைக்கிழங்கு பயன்படுத்தி செய்யலாம் கருணைக்கிழங்கு நல்ல பொடியாக நறுக்கி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சோம்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் அது சாஃப்ட் ஆன பிறகு அந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த மாதிரி கையால் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வேக வைத்த கருணைக்கிழங்கு நல்லா கையால் மசிச்சு விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கட்டிலாம் இல்லாமல் நல்லா நைஸாக மசிச்சு விட்டுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து கட்லெட் வந்து பிடிக்க வரும் அடுத்ததான் இது கூட கேரட் துருவல் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் பொடியாக நறுக்குன்னு துத்திக்கீரை தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் துத்திக்கீரை கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா துத்திக்கீரை வந்து கொஞ்சம் ஒரு உவர்ப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொழ கொழனு இருக்கும் எல்லாத்தையும் முதல்ல நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த கருணைக்கிழங்கோட இந்த துத்திக்கீரையும் கேரட் துருவலும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அடுத்ததான் இதுக்கு தேவையான மசாலாக்களை சேர்த்துக்கலாம் மிளகுத்தூள் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் கரம் மசாலா தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் தேவையான அளவு இந்த உப்பு போட்டுக்கலாம் இது கூட பொட்டுக்கடலை பொடி சேர்த்துக்கலாம் பொட்டுக்கடலையே நல்லா மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் அடுத்ததான் ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட எலுமிச்சம் பழசாறு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல வட மாவு மாதிரி பசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் வட மாவு பதத்தில் நல்லா கையால் பசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ கட்லெட்டுக்கான மாவு தயாராகிடுச்சு இதை ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே நல்லா ஒரு மூடி போட்டு ஊற வச்சு வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நல்லா ஊறிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கட்லெட் செஞ்சோம்னா நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு தவா சூடு பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ நாம் தயார் பண்ண மாவை உருண்டை உருட்டி பச்சரிசி மாவில் வச்சு சும்மா ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து எல்லா பக்கமும் பச்சரிசி மாவு படுற மாதிரி அழுத்தணும்னா இந்த கட்லெட் வந்துடும் ரொம்ப மொத்தமாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப மெலிசாகவும் இல்லாமல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கட்லெட்டுக்கு சுற்றி கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு கட்லெட்டாக திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கட்லெட் நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ அடிப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வேறு ஒரு தட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சு நேர்களை கருணை கிழங்கு கட்லெட் தயார் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு அதில் வேக வைத்த கருணை கிழங்கு எடுத்து நல்லா மசிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் அது கூட பொடியாக நறுக்கின துத்திக்கீரை கேரட் துருவல் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு அது கூட தேவையான அளவு இந்துப்பும் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா தூள் மிளகுத்தூள் அரிசி மாவு 
பொட்டுக்கடலை மாவு இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து அது கூட கொஞ்சம் எலுமிச்சம் பழ சாரும் விட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வட மாவு பதத்துல பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு தட்டுல கொஞ்சம் அரிசி மாவு பரப்பி வச்சு ஒரு உருண்டையா உருட்டி ஒரு கட்லட் ஷேப்ல அந்த அரிசி மாவுல போட்டு பெரட்டி எடுத்து ஒரு தவாவ சூடு பண்ணி கொஞ்சம் லேசா எண்ணெய் தடவி நம்ம தயார் பண்ண அந்த கட்லெட்டை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வச்சு அது சுற்றி கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு ரெண்டு பக்கமும் வேக விட்டு எடுத்தோம்னா இந்த கட்லெட் தயார் நேயர்கள் இந்த கட்லட் தயாராகி விட்டது இந்த கட்லட் வந்து கருணைக்கிழங்கு மற்றும் துத்திக்கீரையை வைத்து தயார் செஞ்சுருக்கோம் துத்திக்கீரை என்பது இது போல இருக்கும் இது சாலையோரங்களில் நிறைய கிடைக்கக்கூடியது இது மலச்சிக்கலை போக்குறதுக்கு பயன்படுது உடல் உஷ்ணத்தை குறைப்பதற்கும் பயன்படுது இந்த துத்தி கீரையையும் கருணைக்கிழங்கையும் இது போல ஒரு கட்லட்டாக தயார் செய்து சாப்பிடும் பொழுது உடல் உஷ்ணத்தை குறைப்பதற்கு பயன்படுது பொதுவாக சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து உடல் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கும் மலச்சிக்கல் இருக்கும் அதே மாதிரி மலம் கழிக்கும் பொழுது வலி இருக்கும் ஆசன வாயில் வந்து எரிச்சல் இருக்கும் இந்த உடல் உஷ்ணம் குறைந்து விட்டாலே மலச்சிக்கல் ஆசன வாய் எரிச்சல் இதெல்லாம் வந்து குறைந்துவிடும் அதே மாதிரி அஜீர்ண கோளாறை போக்குறதுக்கும் இந்த கட்லட் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது பொதுவாக அஜீர்ண கோளாறு ஏற்பட்டாலே உண்ட உணவு ஜீரணமாகாது அந்த மாதிரி ஜீரணமாகாமல் இருக்கும் பொழுது வயிற்று வலி வயிற்று உப்புசம் மலம் கழிக்கும் போது பிரச்சனை இந்த பாதிப்பெல்லாம் வரக்கூடும் அதனால் அஜீர்ண கோளாறை போக்குறதுக்கும் பயன்படுது அதே மாதிரி இடுப்பு வலி முழங்கால் வலி முட்டி வலி இந்த பாதிப்பெல்லாம் போக்குவதற்கும் கருணைக்கிழங்கில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது கருணைக்கிழங்கில் வந்து விட்டமின் சி பி மாங்கனீசு பொட்டாசியம் இரும்பு சத்து போன்ற பல சத்துக்கள் வந்து உள்ளன கருணைக்கிழங்க இது போல ஒரு கட்லட்டாக தயார் செய்து வாரத்திற்கு இரண்டு மூன்று நாட்கள் சாப்பிடும் பொழுது உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும் நேயர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் உச்சரிப்பு நன்றாக வருவதற்கும் மன அமைதி வருவதற்கும் இரவில் நன்றாக தூக்கம் வருவதற்கும் எந்தெந்த பொருட்களை கொண்டு ஒரு மருந்தை தயார் செய்து கொடுக்கலாம் என்று பார்த்தோம் அதே மாதிரி கருணைக்கிழங்கு மற்றும் துத்திக்கிரியில் உள்ள சத்துக்களை பற்றியும் பார்த்தோம் இதுபோல மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்